儿陈锦华阿妈啊，林娘娘啊。嗯，好。十二阿哥有礼了。令妃，你有这身子，快坐下吧。来，永基，来皇阿玛这边坐。十二阿哥一直惦记皇上，一直嚷嚷着要来给您请安，奴婢实在是拗不过他。雪一婷就把他送了过来。这外头这么冷啊，你仔细冻着。你额娘。就你这么一个孩子了，皇上，您快瞧瞧，十二阿哥又长高了吧？嗯，是长大了，个也高了。我阿妈不来看儿臣，儿臣想我阿妈，也想去他的弟弟。十二阿哥身具孝悌之情，实在是难得呀、啊。嗯，永琪啊。你若是想皇阿玛的话，就多来养心殿看看皇阿玛。那额娘也想皇阿玛呢。你额娘未必想见皇阿玛。李玉啊，外面刚停了雪，天寒地冻的，路也滑，你让林彻一起送永基到玉坤宫去。这。皇阿玛，儿臣想去御花园折梅花，额娘喜欢的。好，好，李玉啊。仔细护送着，这阿臣告退。去吧，来，十二阿哥，奴婢告退。十二阿哥受皇后娘娘调教，这般懂事会说话，真是难得。这孩子的如母之情，做不得假。只是可惜呀、啊。十三阿哥本该好好跟十二阿哥在一起的，只盼着臣妾这孩子生下来，能赶上十二阿哥半点乖巧，臣妾也就心满意足了。额娘最喜欢梅花了，每年冬天，我阿妈都会让人送梅花来，可是今年没有。以后皇上会记着的，啊。你们知道额娘最喜欢什么颜色的梅花吗？十二阿哥，让微臣来猜一下。微臣猜额娘喜欢的是绿梅、白梅，如果都没有的话，红梅也好，对吗？你真聪明，可是我够不着梅花。来，让微臣来帮你，抱着你摘梅花喽、哎。来，这个，这个，这个，这个，摘下来。真是的，呜，哇，好漂亮啊！这梅花雪了啦！打遗嘱和银主走后。娘娘就一直朝佛经不停，也喝口茶歇歇吧。这几日来，娘娘为十三阿哥抄了九十九卷经文，若是十三阿哥泉下有志，一定会安慰的。起来吧，来。额娘，这是儿臣亲手折的梅花，你喜欢吗？喜欢。小手这么凉，去多穿一件衣裳再来找额娘。是。那额娘要把儿臣的梅花摆起来。好。十二阿哥，奴婢带您加件衣服去。坐吧。奴才还得回去伺候皇上呢，今儿就不坐了。那下回。微臣告退。凌云哲，你留步，本宫有些话想跟你说。是，那。奴才先告退了。坐吧
娘娘，近来身体可好啊？其实皇上一直惦记着娘娘的身体呢。娘娘，这十二阿哥特意给您摘的梅花，也是希望您敞开笑颜。永琪是个孝顺的孩子，娘娘所言极是。皇上也很疼十二阿哥，今儿还说呢，要有空的时候让十二阿哥常去养心殿玩。最近常出宫回家吗？是。田氏虽然已经死了，可这件事在我心里一直不安。你若是出宫，能帮我查一查这事儿，也是极好的。是这事儿，怕是有点难。或许已经死无对证，或许也会，也会让你受牵连，损了你的清运之路。娘娘言重了，娘娘放心，微臣一定竭尽全力为娘娘办妥。多谢你成全了我和永锦的母子之情。如果这件事到田氏这儿，就另无隐情了。永锦在九泉之下，也可以稍稍瞑目了。彼此落魄，但至少我们还可以相互关照。但现如今不同了，云霓永别，微臣能为您做的，就是无论您需要我做什么，只要微臣能做到，一定尽心尽力，万死不辞。还请娘娘放心，在宫中盘身。依靠的人不多，能托付的人就更少了。幸好有你和海兰，多谢你了，李玉珍。娘娘客气了。娘娘，奴才给皇后娘娘请安。你是太后宫里的？是，皇后娘娘。太后，请您和十二阿哥往慈宁宫移去。知道了，奴才告退。微臣告退，请娘娘保重身子。来永吉，过来，到皇妈母这边来。啊，哎，来，有没有喜欢吃的？永吉，尽管拿自己喜欢吃的啊。多谢皇妈母。乖，那跟福家姑姑下面去玩啊。走，跟福姑姑玩去。娘，把你们娘儿俩叫来说说话。是因为皇帝和恒绰都惦记着你们的缘故。多谢皇上和长公主的关怀。皇帝每次过来请安，都向哀家问起你的近况。是。哀家明白你的心思。养心殿和翊坤宫也就几步路，为什么皇帝不亲自过来探你？还要问哀家，永琴夭折，皇上是伤心了。嗯，哀家知道，永景早伤
，你和皇帝都很伤心。但明明是你们两个最能互相安慰，却生疏至此，互相折磨，倍添伤心。而且如今嫔妃请安，你都裁剪到了每月三次，热闹都去了永寿宫。翊坤宫门庭冷落，你这个皇后这么做下去也不是个办法。儿臣眼下也无心热闹，安静些倒是挺好的。皇后，听哀家的话。孩子已去，但只要皇帝在，总能生出下一个。皇后，别难过。眼下皇帝既然通过哀家问起你，就说明他有心于你，只是碍于面子，他不肯走出这一步。那么皇后你，能不能先迈出这一步，去看看皇帝呀？啊？珠儿，安泰药好了，您趁热喝了吧。一股子怪味儿，闻着就犯恶心。这安泰药虽难闻，但是能保佑主安安稳稳诞下龙子呀。你胡说什么呀？龙子还是丫头，谁知道呀？主福德深厚，上天必然会赐下龙子。哪怕是个公主，先开花后结果，也会带来个小阿哥的。你说的也是，来日方长。只要能生，还怕没有皇子吗？就是啊，只是过两天额娘就要进宫了，怕又要絮叨，让本宫这一胎呀、啊，一定得是个皇子。哦，对了，额娘啊，喜欢奢华阔气，这个偏殿，你仔细打理着。是，奴婢知道了。珠儿，奴婢还有一事禀告，说吧。听赵九霄说，凌云彻最近总往宫外跑。不知是领了什么差事，仿佛是皇后娘娘的意思。你以为你躲在这儿，我就找不到你了？大哥，我害怕，我额娘被人害死了，我哪儿也不敢去。这是我额娘留给我的银票，我一直不敢乱用，这是我额娘用命换回来的。这些银票值五百两呢，就是因为数额太大，我才不敢乱动。我额娘就是个姥姥，哪来那么多钱啊？而且她这几年陆陆续续的拿钱回来。你知不知道这些银票到底是谁给的？我额娘最后一次回来的时候好像说过，说她帮于妃娘娘办事，还说不知道还能陪我多久了。于妃娘娘，你确定没有记错吗？我一定不会记错。当时额娘回来的时候，心慌得很。大哥，我额娘是被于飞害死的吗？我拿一张银票去银号查一下。谢谢大哥。没想到啊，他们还真找到了田姥姥的儿子。幸好咱们早早盯住了田姥姥
，哪怕是自己儿子田俊问起来，也只说是于飞娘娘干的。于飞的侄子扎奇与于飞不和，就连给他们的银票都是扎奇存进银号里的，所以皇后查下去，才更有好心看，去告诉额娘该看扎奇的了。是，皇后娘娘万安。起来吧。进一步说话，查的如何？微臣自得皇后娘娘嘱托，不敢怠慢，拼尽全力去查田氏之事，一直查到田姥姥儿子手里有比为数不小的银票，都是一个叫克里叶特扎奇的男人给田姥姥的，而这个扎奇。是于妃娘娘的侄子。你是不是查错了？海兰不会的。田姥姥的儿子田俊之前对微臣说，田姥姥曾向他提起，是于妃让田姥姥对十三阿哥下手的。微臣知道，此事事关重大，所以前来与皇后娘娘商议。海兰做这事儿，与他有什么好处？于飞和娘娘一直交好，娘娘又那么疼五阿哥，于飞和娘娘的情分可比旁人深得很啊！于飞不可能的。皇后娘娘，微臣也去打探过，找了些熟悉扎奇的人，他们都说，曾经听扎奇扬言。说只要皇后娘娘的嫡子在，这五阿哥便难有册立太子之日。如果扎奇说的话是真的，那于妃娘娘要害你，也不是没有理由的。主儿，十三阿哥轰了之后。您抄了那么多经文诵读，想来也可安慰十三阿哥亡灵了。能积一份福，就是一份福。这是眼下我唯一能替姐姐做的事了主儿，不知为什么，侍卫们将咱们严醒宫围起来了。走。这是怎么回事？于妃娘娘，奉皇上旨意，有话要问您。有话就问，何必这么大阵仗？再说，后宫的事分属中宫管辖，皇后娘娘知道了吗？奴才要问的，就是皇后娘娘的事儿。问。那奴才就斗胆了。于妃娘娘，皇后娘娘的十三阿哥，一出生就为人所害，是不是您指使的？你说什么？于妃娘娘，您别急呀、啊，奴才这不才问您吗？您怎么就急了呢？本宫有什么好急的？于妃娘娘可知道，田姥姥唯一的儿子田俊死了。凶手就是您的侄子，扎奇